हेलो एवरीवन माय नेम इज़ अमर मिश्रा एंड मैं जो हूँ ई एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट्स के लिए बेसिस पे वाम कर रहा हूँ सो so, बेसिकली मैं जो हूँ थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नॉलेज और आप लोगों के साथ जो भी डेटाबेस कनेक्टिविटीज़ के सिस्टम्स हैं न्यू टेक्नोलॉजीज जो भी आएंगी या इंजीनियरिंग रिलेटेड मटीरियल्स वो सब आपको शेयर करूँगा धीरे धीरे क्योंकि मेरी साइट अभी ऑन द स्पॉट मेरे ख्याल से लाइव हुई है तो मैं अभी आपको करूंगा अभी ये दूसरा कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला पहले एस डी के बारे में बताया था और अब मैं बताऊंगा आर और ओ ओ के बीच का डिफरेंस एक्चुअली मैंने यहाँ पूरा नोट्स बनाया है क्योंकि मेरा खुद की पढ़ाई है तो मैंने सोचा कि क्यों अपना मैं दूसरों की भी मदद करूँ सीधी बात है सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफरेंस बिटवीन आर एंड ओ ओ डी बी एम एस आर डी बी एम एस मीन्स रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम और जबकि जो ओ ओ डी बी एम एस होता है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ठीक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो क्या करता है बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है कि क्या डेटा स्ट्रक्चर्स किस किस चीज़ों के लिए कैसे कैसे यूज हो रहे हैं किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा किस फ्लो में यूज़ किया जाएगा ये सब उसमें आता है फर्स्ट ऑफ ऑल जो आर था वो 1970 में आया था स्टैब्लिश हुआ था कॉड के द्वारा एक कॉड इनके आ, क्या बोलते हैं इन्वेंटर थे जिन्होंने इसको मतलब इंट्रोड्यूस किया था जबकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है 1980 में आया था और पूरा फंक्शनल जो हुआ था वो नाइनटीन में हुआ था ठीक है पहला यही डिफरेंस है दूसरा डिफरेंस है कि जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो सेट थ्योरी एल्गोरिथम्स डेफिनेशन इन सब पे काम करता है ठीक है अब मैं आपको एक तरह से बताना चाहूंगा आर के बारे में पहले पूरी चीज बताऊंगा फिर उसके बाद ओ ओ के बारे में पूरी चीज बताऊंगा ठीक है उसके बाद आप मुझे बताइएगा क्या आपको कैसा लगा ये समझने में ठीक है तो मैंने जैसा बताया कि आर जो था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो था वो पूरा साइड थ्योरी पे आता था और उसके ऑपरेशंस जो भी हैं एल जेबरास पे डिफाइंड होते थे एल्गोरिथम्स के बेसिस पे क्वाइज एस वी नो कि एस क्यूल क्वाइज होती हैं ये सब होती हैं और एक कल्टाइन जी ये इंटरफेसेज हैं आर के ठीक है सबसे पहला पॉइंट ये था आर का दूसरा पॉइंट था कि आर एक टेबुलर फॉर्मेट में हर डेटा को रिप्रेजेंट करता है मींस टू डायमेंशनल है रोज एंड कॉलम्स इसके फॉर्मेट में आपको हमेशा डेटा शो करेगा ठीक है अब आर जो है वो सिंपल कॉन्सेप्ट को कॉम्प्लेक्स बना देता था और फिर आपको रिप्रेजेंट करता था एक तरह से देखा जाए डिफिकल्ट होता था उसमें लर्निंग प्रोसेस इरिटेटिंग हो जाता था कई बार लोगों के लिए दूसरा जो डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है आर का जैसे मैंने आपको बताया इनमें दो डिस्टिंग पॉइंट्स होते थे दो डिस्टिंग डेटा होते थे एक रो के लिए अलग डिस्टिंग पॉइंट डेटा होता था और एक कॉलम के लिए अलग डिस्टिंग पॉइंट डेटा होता था ठीक है तो ऐसा होता था कि जो रो होती थी उनमें जितनी भी एंट्रीज आती थी दे शुड बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए अलग अलग होनी चाहिए एक दूसरे से ठीक है अब ये जो आर था ये एसिड प्रॉपर्टी करता है मेली फॉलो ऐसे प्रॉपर्टी इज एटोमिसिटी कंसिस्टेंस दूसरा आइसोलेशन एंड लास्ट इज ड्यूरेबिलिटी आई थिंक सो इट्स ये जो होता है कंसिस्टेंसी एटोमिसिटी आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी को फॉलो करता है तो हाँ ये एक तरह से सिक्योर्ड फॉर्मेट था कि हाँ आर डी बी एम एस इज वेदर मोर सिक्योर्ड देन अदर टाइप्स ऑफ डी बी एम एस सिस्टम्स आज की डेट में बहुत सारे आर डी बी एम एस के अलग अलग कॉम्पिटिटर्स हैं जो आए हुए हैं मार्केट में हैं ठीक है तो ये उन सब के लिए यूज होता था सम एग्जांपल्स और आर डी बी एम एस आर माई स्क्वेल ऑरिकल उसके बाद आता है ऑरिकल टेन जी सीरीज और एसक्ल सर्वर जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है तो दीज आर सम एग्जांपल्स फॉर दीज थिंग्स अब आर डी एम एस डी बी एम एस में एक सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थी तो उस चीज को हटाने के लिए उस चीज को ओवरकम करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ क्योंकि आर का जो पूरा इंटरफेस था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था और हर डेटा को एक टेबुलर फॉर्मेट में रखना पड़ता था और उसको मैनेज करना इट वॉज लिटिल बिट डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट हो जाता था तो उसको क्या किया रेदर देन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग बार बार उसको टेबुलर फॉर्मेट में करें इससे अच्छा हम उसको जंबल कर दें और एक ऐसा स्पेशल क्वारी या फिर एक ऐसे स्पेशल कमांड्स बनाएं या स्पेशल प्रोग्राम उसके लिए बनाएं स्ट्रक्चर्ड क्वारी बनाएं जिसके कारण जब भी हम लोग एक पर्टिकुलर क्वारी फायर करें तो उसके हिसाब से क्वारी को कंप्लीट कर सके या कंपाइल कर सके ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज था इसको करना एक थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट ये 
इन्होंने पॉसिबली कर दिया और वो हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू पॉसिबल अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करता वो बस जंबल फॉर्म में मिक्स फॉर्म में जो फाइल होती है उनको बस सेव करता जाता है बस इंट्रोडक्शन में अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो टेबुलर नहीं होता वो एक परसिस्टेंट फॉर्मेट होता है कंटिन्यूस फॉर्मेट होता है परसिस्टेंस होता है ठीक है अब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो सिस्टम है वो मैनेज करता है क्या एग्जीक्यूशन ऑफ कोड प्रोग्रामिंग और उसके बाद की जो ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी है ये सब वो स्टोर करता है और उसको आगे फर्दर एग्जीक्यूट करता है जिसके कारण क्वारीज को फायर करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू दैट ऑफ आर ठीक है अब आर से अगर हम ऑब्जेक्ट ओरियंटेड डेटाबेस को कंपेयर करें तो आर Comparatively थोड़ा छोटा पड़ जाता है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट ओरियंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से ऑब्जेक्ट ओरियंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो ओवरऑल क्वारीज है या ओवरऑल जो कैपेबिलिटीज है बहुत बड़ी और वास्ट है इस मामले में ठीक है तो एक मेन मोटिव लोगों के लिए ये हो गया कि हम ऑब्जेक्ट ओरियंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाए क्योंकि आर डी बी एम एस क्या हो रहा था पूरा इंटरफेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना दे रहा था उनकी जो क्वारीज थी उनकी जो फायर क्वालिज थी एसक्यूएल्स थे काफी डिफिकल्ट हो रहे थे एक्ट करने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए तो उसको ओवरकम करने के लिए हम उन्होंने क्या किया प्रोग्रामर्स ने एक न्यू फॉर्म ऑफ सिस्टम बनाया जो ऑब्जेक्ट बेस था जिसको हम आज के डेट में ओओ डीबीएमएस कहते हैं अब इनके जो दो मोटिव थे पहला मोटिव था कि फ्रस्ट्रेशन हो गया था प्रोग्रामर्स आर हैविंग अ फ्रस्ट्रेशन फॉर यूजिंग आर पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट नीड ऑफ द न्यू स्पेशल फीचर्स ये दो पॉइंट्स हैं जिसके कारण हमें इसको यूज करना पड़ा इसको एग्जिस्टेंस में लाना पड़ा ये जरूरी पड़ गया था ठीक है तो इसमें जो फ्रस्ट्रेशन था प्रोग्रामर्स को वो यही था जो मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरा इंटरफेस कॉम्प्लिकेटेड था और प्रोग्रामर्स चाहते थे थोड़ा इजी इजी तरीका चाहते थे ताकि वो उसको इंप्लीमेंट कर सके और उसको समझ सके ज्यादा फैमिली इंटरफेस हो ठीक है राधा देन उसमें टाइम वेस्ट करना ज्यादा अच्छा है कि उसको ज्यादा इजिली काम कर सके ये और दूसरी बात जो आर डी बी एम एस था उसकी जितनी भी क्वारी होती थी वो एक डिस्क्रिप्टिव क्वारी होती थी तो उस डिस्क्रिप्टिव क्वारी के कारण क्या होता था कि हमें कई बार क्वारीज में एरर हो जाते थे प्रॉब्लम आने लगती थी और वो ओवरऑल प्रॉब्लम क्रिएट कर देता था तो ये इसकी सेकेंड बिगेस्ट प्रॉब्लम थी अब जो आता है इसका पॉइंट नीड ऑफ स्पेशल फीचर्स नीड ऑफ स्पेशल फीचर्स में क्या था कि ओ ओ डी बी एम एस थोड़ा लाइट वेटेड था मींस इसका मतलब इजीली एक्सेस किया जा सकता है इसको इसमें जो भी डेटा है ज्यादा इजीली सपोर्ट कर सकता है मल्टीमीडिया डेटा जो होते हैं वो इसमें सपोर्ट कर सकते हैं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज की डेट में सबसे हॉट टॉपिक है हमारे यूथ के लिए हमारे यूथ आइकन के लिए और हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लिए वो इस जगह पॉसिबल था इट वॉज इजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन ऑब्जेक्ट ओरियंटेड एज वी नो कि ऑब्जेक्ट ओरियंटेड डेटा जो है वो एक वास्ट कैपेबिलिटीज प्रेजेंट करता है तो उसके हिसाब से ये सब कॉन्सेप्ट ज्यादा इजी था कुछ एग्जांपल्स ओ ओ डीबीएमएस के हैं जैस्मिन जो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस का साउंड्स क्रेजी और फनी बट जैस्मिन इज डेटाबेस ठीक है दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट स्टोर्स ऑब्जेक्ट स्टोर्स नॉट ऑब्जेक्ट ओरियंटेड सिर्फ ऑब्जेक्ट स्टोर ये दूसरा पार्ट है जो उसको दिखाता है हालांकि कुछ चीजें मानी गई कि जैसे आर डी बी एम एस है वो ज्यादा स्केलेबल है ज्यादा रिलायबल है ज्यादा जेन्यून है यूज करने में और ज्यादा मैच्योर है उसके मार्केट मार्केट सिस्टम ज्यादा मैच्योर है बट जब आती है वास्ट फीचर्स की और न्यू टेक्नोलॉजी सीखने की तो ऑब्जेक्ट ओरियंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर डी बी एम एस पे भारी पड़ जाता है तो यही कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे हालांकि मैंने कई वीडियोज देखने की कोशिश की ढूंढा मुझे इतना कुछ काफी क्लियर नहीं हुआ मैं कंफ्यूज हो गया तो मैंने सोचा कि इसको एक तरीके से नोट्स बना के लिख लू ये नोट्स तो ये नोट्स बनाने से ज्यादा फायदा यही होगा कि आप समझ सकते हो क्या है कैसे बुक से लो थोड़ा इंटरनेट से समझो और उनके सोर्सेस को यूज करो मैं कितना सही हूं मुझे नहीं पता बट मैं चाहता था कि कम से कम अगर कोई इंसान एग्जाम्स में लिख रहा है अगर समझ पा रहा है तो मेरा मेन मोटिव यही था कि वो कम से कम कुछ लिख पाए ताकि उसको एग्जाम में आइडिया मिल सके कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिखे ये भी मानता हूं कि एक तरह से हो सकता है कि शायद उल्टा सीधा हो बट काफी हद तक रिलाय करता है कॉन्सेप्ट पे और इजीली बेस्ड होता है तो हाँ तो मैं अब वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं करता और इसको मैं यही खत्म करता हूँ थैंक यू